chama cha ualimu Tanzania CWT wajibu na haki uh, ni kweli siku hii ya wanawake duniani huwa tunaiadhimisha kila mwaka na sisi kwa chama cha ualimu ina umuhimu sana kwa sababu inaendelea kutukumbusha maeneo ambayo bado katika jamii yetu hayajapewa uzito ikiwemo swala zima la kupewa fursa katika vyombo vya maamuzi kwa hiyo sisi tunaendelea kuitumia kama ni siku ya kuendelea kukumbushana yale mambo ambayo tunaamini yanaweza kutufikisha katika usawa wa kijinsia. Siku hii imeonekana kwamba ikipigiwa sana upato na labda tuseme na serikali lakini nyinyi kama wafanya kazi tunaona kidogo uko chini kwenye siku hii. Mwamko ukoje kwa wafanya kazi? Ah nafikiri ni swala tu la vyombo ambavyo vinatumika katika kufikisha ujumbe lakini jinsi ambavyo serikali inalisemea swala la usawa wa kijinsia ndivyo hivyo hivyo na sisi kwenye vyama vya wafanyakazi tunalisemea kwa nguvu zote kwa sababu ukiangalia vyama vyote vya wafanyakazi vina idara au kitengo kinachosimamia masuala ya, ya, ya jinsia au masuala yanayogusa wanawake kwa hiyo katika msingi huo tunaweza kusema kwamba vyama vya wafanyakazi viko sambamba na serikali katika kulisemea jambo hili la usawa wa kijinsia au masuala mazima yanayohusu wanawake katika jamii zetu. Chama cha walimu Tanzania ni chama ambacho kina kina, kina wa, jinsia zote wanapewa nafasi kushiriki. Nye kama chama cha walimu Tanzania, wanawake wananufaika vipi na uwepo wao kwenye chama cha walimu? Uh, wanawake wamenufaika katika njia mbalimbali la kwanza kabisa naweza kusema kwamba kupitia idara ya jinsia imeweza kuwapa mafunzo ambayo kupitia mafunzo yameweza kuwawezesha kuwa na uelewa mpana wa mambo mbalimbali yanayohusu jamii yanayohusu masuala mtambuka ya kijamii yanayohusu maendeleo yanayohusu masuala mazima ya uchumi yote hiyo tunasema ni manufaa ya ya, ya masuala ya jinsia kuwemo ndani ya idara kuwemo ndani ya chama cha walimu hivyo mimi naweza kusema kwamba Uh, masuala ya wanawake ndani ya chama cha walimu yameweza ya kuleta manufaa makubwa kwa wanawake manufaa mengine wanawake wameweza kuchaguliwa katika vyombo mbalimbali vya maamuzi ambapo tunaona wanawake wameweza kushika nafasi mbalimbali mbali. ikiwemo kwa mfano kwa sisi chama cha walimu tuna muundo wa kuanzia ngazi ya taifa mpaka ngazi ya tawi kwa maana ngazi ya taifa tuna viongozi wanawake ambao wameweza kushika nafasi katika nafasi ya uraisi, nafasi ya umakamu wa rais wameweza kushika nafasi katika nafasi ya udhamini katika nafasi ya makundi maalum tuna nafasi ya mwakilishi wa vijana taifa mwakilishi wa wanawake taifa tuna nafasi ya mwakilishi wa mwenye ulemavu taifa hizo nafasi zote zimewahi kushikwa na walimu wanawake lakini vile vile ukija kwenye ngazi za mikoa kuna wanawake ambao wameshika nafasi ya mwenyekiti kuna wanawake ambao wameshika nafasi ya uweka hazina mkoa kuna wanawake ambao wameshika nafasi ya wakilishi wa walimu wenye ulemavu kuna wanawake wameshika nafasi za wakilishi wa vijana mikoa vile vile wameweza kushika nafasi zingine ambazo tunaweza kusema kwamba zinawaingiza kwenye vyombo vya maamuzi kwenye ngazi za wilaya na hata kwenye nafasi ya wakilishi wa shule au wakilishi wa, wa ngazi ya tawi kwa hiyo Manufaa ni pamoja na kupata fursa ya kuweza kushiriki katika vikao vya maamuzi ambayo tunasema kwamba hiyo ndio tija tunayotafuta sisi katika usawa wa kijinsia kwamba wanawake waongezeke idadi katika vyombo vya maamuzi. Kwa hiyo chama cha walimu kwa, 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 kwa kutambua kundi hili la wanawake na kuweza kuwaundia idara imeweza kuwasaidia wanawake hawa kupata fursa ya kuingia kwenye vikao vya maamuzi. Miaka 25 ya Beijing inaenda sambamba na miaka 26 ya kuzaliwa kwa chama cha walimu Tanzania. Tueleze sasa nafasi ya mwanamke katika chama cha walimu Tanzania ni nene. Asante. Ni kweli chama cha walimu katika hii miaka 26 ya uwepo wake na maazimio ya Beijing ambayo tunajivunia kwa sababu mama getu Dimongela alikuwa ndiye katibu mkuu wa wa, wa, wa wa yale maazimio kule Beijing China na yale maazimio ndiyo yametupelekea hamasa kubwa katika kumkomboa mwanamke katika kuleta usawa katika jamii na sisi kama chama cha walimu tumetekeleza 
hayo maazimio ya Beijing kwa sababu tumeweza ku, kuanzisha kitengo cha walimu wanawake lakini pia tumeweza kuatia hamasa wanawake katika kuingia katika vyombo mbalimbali vya maamuzi na hata kufikia wakati ambapo wanawake wote wa, wa mikoa waliweza kuwa wajumbe wa baraza la taifa ile ilikuwa ni mafanikio ya chama cha walimu kwa sababu wangeweza kusema hapana tutumie mtindo mwingine lakini ilifika mahali baraza liliamua kwamba wanawake wote 26 au wanawake wote wawakilishi wa mikoa waweze kuwa wajumbe wa baraza la taifa ambapo kwetu sisi ni mafanikio kwa sababu baraza la taifa ni chombo kikubwa katika chama cha walimu ambacho kinafanya maamuzi ya utendaji kazi wa wa wa, wa, wa taasisi yetu na ndicho chombo kinachopitisha bajeti na kinapanga mapato na matumizi ya chama kwa hiyo kuwa na wanawake wa uhakika 26 wanaingia hiyo ni mafanikio ukiachia mbali nafasi zingine ambazo wanaweza wakawemo ikiwemo wenyekiti waweka hazina na nafasi zingine lakini hawa 26 ni guaranteed lazima wawe wana wajumbe wa baraza la taifa napongeza ambao wajumbe wameshiriki katika kuunda katiba yetu ya chama cha walimu kwa sababu katika katiba yetu ya chama cha walimu ndio imeweka hizi nafasi za makundi maalum kuna wawakilishi wa vijana kuna mwakilishi wa walimu wenye ulemavu lakini pia kuna mwakilishi wa walimu wanawake ambapo hawa kwa nafasi zao wanakuwa ni wajumbe wa kamati ya utendaji taifa Hilo mimi nasema ni mafanikio makubwa sana ukilinganisha na vyama vingine ambavyo wenda havijaona umuhimu huo. Kwa hiyo kuwepo na hii nafasi ndani ya kamati ya utendaji wa taifa bado ni muhimu sana kwa sababu kamati ya utendaji taifa ni chombo kikubwa katika chama chetu cha walimu na kamati ya utendaji ya taifa kuwa na mjumbe ambaye anaingia kwa ajili ya Ya, ya kuwakilisha kundi la walimu wanawake ni muhimu sana kwa sababu kuna wakati kuna mambo ambayo yatalazimika kusemewa katika maana ya kutetea kundi la wanawake hivyo mimi bado naendelea kuona umuhimu wa hii nafasi kuendelea kuwepo na kama ni maboresho yafanyike maboresho labda ya kuongeza wajumbe wengine lakini sio kuiondoa kama nilivyo kisha kueleza awali kwamba Kitendo cha chama cha walimu kuweka idara ya jinsia na walimu wanawake manake ilitambua umuhimu ili kundi la walimu wanawake katika uendeshaji wa iki chama. Lakini vile vile katika, katika kuzungumzia hamsini kwa hamsini, mimi naendelea kusema kwamba swala la usawa kijinsia ni muhimu na ninaendelea kuiomba jamii, lakini pia naendelea kuwaomba viongozi wenzangu kuanzia ngazi ya matawi, wilaya na mikoa waendelee kuona umuhimu wa kuchagua viongozi katika uiano kwa sababu tunapokuwa na uiano katika hizi nafasi inasaidia sio swala la, ku, la, la kuweka idadi tunachotaka ni tija ya hao watu wanaoingia kwenye huo uiano hivyo tunapo napopigania au tunapopigania swala la hamsini kwa hamsini Tuna, tuna tamani hawa watakao ingia wawe na uwezo wa kuyabeba yale yanayogusa wanawake kwa uzito wake na kwa sababu watakuwa kwa katika idadi ya uiano wataweza kusikika vizuri kwa sababu wakati mwingine mambo yanapuuzwa kwa sababu anayezungumza labda yuko mmoja kwa hiyo ikifika hata wakati wa kupiga kura huyu mmoja lazima atazidiwa na wale wenzake walio wengi kwa hiyo sisi tunalilia ule usawa wa kijinsia ili hawa wanapoingia hata ikifika mahali pa kupiga kura kwa jambo ambalo linawagusa wanawake basi wanawake wawe na nguvu ya kulijengea hoja na kulisimamia jambo linalowagusa lakini vile vile kama nilivyo kisha kusema awali kwamba tunapigania usawa wa kijinsia lakini tunachotaka tuwapate wanawake ambao watakuwa na tija kwenye hivyo vikao au wawe na tija katika nafasi watakazochaguliwa kwa sababu hatuhitaji kuwa na na idadi halafu wasiwe na tija. Kwa unaposema kwamba tuna tunapigania tuna kupata uiano wa hamsini kwa hamsini, maana ni kwamba kama tukiingia kwenye vikao wale wanawake wahoja na kutetea kundi ambalo limewaamini na kuwaweka pale. 
kuliko ukapeleka wanawake kama ni nafasi ziko sita ukaweka wanawake watatu wanaume watatu halafu wale wanawake wanaingia kwenye vikao wanakuwa kimya manake ni kwamba haina tofauti kama ungekuwa na wanaume sita kwao tunataka ule uwiano lakini uwiano ambao wale wanawake wawe na, na wawe ni wanawake ambao wataweza kuwasemea wenzao walio nje kwa sababu unapochaguliwa ile nafasi unachaguliwa kuwakilisha wenzio kwa unapochaguliwa kuwakilisha wenzio uwe na uwezo wa kujenga hoja na kuzitetea sasa ukiingia ukikaa kimya haina maana ya kulilia uwiano kwao tunaulilia uwiano lakini utakao tupa tija hiyo ndio maana halisi ya kupigania hamsini kwa hamsini Uh, tukitoka kwenye nchi ya chama cha walimu sasa twende kule kwa walimu ambako wako moja kwa moja tunaona pia kwenye ngazi kwa mfano za walimu wakuu waratibu ili mkata ambao wanaitwa mafiseli mkata mafiseli wa wilaya mafiseli wa mikoa na pia ukiangalia uiano kati ya wanaume na wanawake unaona wanawake ni wachache unatoa wito gani pia kwa serikali kuhusiana nafasi za maamuzi kwa wanawake nashukuru sana kwa 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 hilo swali ni kweli kabisa kama ulivyoeleza awali au ulivyonauliza awali kwamba serikali inapigania sana masuala ya usawa kijinsia na tumeona ambavyo serikali imeteua viongozi mbalimbali maafisa elimu tumeona imeteua mawaziri tumeona imeteua wakuu wa wilaya tumeona inateua nafasi mbali mbali hatuwezi kusema kwamba haifanyi uiano wa kijinsia inajitahidi lakini ambacho naweza kusema mpaka sasa bado idadi ile ni ndogo. Yaani ukichukulia sehemu ambako kuna shule 130 ukaambiwa kuna walimu labda walimu wakuu wako 130. Halafu unaambiwa katika ule 130 walimu 25 ndio wanawake. Inakupa maswali kwamba ina maana hii ili eneo kuna wanawake wachache? Lakini ukija ukiangalia unakuta labda wanawake ni wengi kuliko hata wale wanaume. Lakini kwenye uteuzi wa nafasi za uongozi wameteuliwa zaidi wanaume kuliko wanawake. Pamoja na changamoto mbalimbali mbali zilizopo, sisi tunachokiomba kwa serikali iendelee kuangalia na kuteua wanawake zaidi kwa sababu kwanza katika tafiti ambazo sio rasmi zinaonyesha kabisa ambapo maeneo wamepewa wanawake mengi yamekuwa na tija mengi yamekuwa na usimamizi mzuri ukitazama tuhuma nyingi za ufujaji pesa ziko kwenye maeneo ambayo wako wanaume ndio viongozi ni wanawake wachache sana katika kumbukumbu kumbu zetu ambazo zinaonyesha wanawake walifanya vibaya katika uongozi au hata katika usimamizi wa fedha kwa hiyo tunaona kumbe katika katika maendeleo ya nchi hii tukiendelea kuteua wanawake zaidi manake ni kwamba tunawapa fursa zaidi ya kuzitendea haki rasilimali zetu chache katika kuleta tija ya maendeleo ya nchi hii. Kwa hiyo mimi niipongeze serikali kwa kuendelea kuteua wanawake katika kushika nafasi mbalimbali lakini naomba waongeze kasi ya kuteua wanawake. Na ningemuomba zaidi waziri wangu naomba ebu aiangalie hii taasisi yetu ya elimu kuanzia maafisa elimu mikoa angalie uwiano tuna maafisa elimu wangapi wa mikoa wanawake wangapi wanaume aje kwenye ngazi ya wilaya tuna maafisa elimu wangapi wanawake wangapi wanaume lakini pia ashuke chini zaidi angalie maafisa elimu kata wangapi wanawake wangapi wanaume tuende mpaka mashuleni walimu wakuu na wakuu wa shule wangapi wanawake wangapi wanaume ili atusaidie kurekebisha hii kama ni kama ya ya, ya, ya jinsia sasa maana sio kama ya 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 ya, ya, ya walimu tu lakini sasa tuende kijinsia kwamba basi at least penye penye shule mia hata kama stini watakuwa wanaume basi 40 ndio wao wanawake kuliko unakuta katika walimu mia kumi na tano ndio wanawake the rest wanaobaki ndio wanakuwa wanaume hapana kwa sababu kwanza mimi ninachoweza kusema katika kada hii yetu ya elimu tukiangalia matukio mengi sasa hivi yanayojitokeza ya unyanyasaji kwa watoto mengi yanafanywa na na, 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 na wenzetu wa, wa jinsia ya kiume lakini tunaona kwamba kina mama au walimu wa kike bado wanaendelea kubeba lile jukumu la kulea 
kulea watoto vizuri sisemi wanaume hawalei vizuri wanawalea watoto vizuri lakini kuna baadhi au wachache sana wametia doa katika katika swala zima la jinsia kwa hiyo naomba sana katika kurekebisha hii dosari tuongeze idadi ya wanawake katika nafasi za uongozi wanawake ni wasimamizi wazuri wanawake ni walezi wazuri wataweza kuzisimamia shule zetu vizuri kwa unaomba waziri kupitia siku hii ya wanawake apate kuweza kukumbuka kwamba kwenye kada yetu hii ya walimu tunahitaji teuzi zaidi za nafasi za uongozi kwa walimu wanawake Mwaka 2020 ni mwaka wa matukio makubwa ya kitaifa kwa upande wa chama cha walimu Tanzania pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunakwenda kwenye chaguzi. Wito wako sasa kwa wanawake Tanzania kwa upande wa walimu, upande wa CWT, lakini pia kwenye nafasi zingine za kuongoza nchi kama kwenye nafasi za ubunge, udiwani pamoja na nafasi zingine zote tutakazokwenda kwenye uchaguzi mwaka 2020. Mimi kama nilivyokusha kusema kwamba kwenye kwenye idara yetu ya jinsia katika mafanikio tuliyoyapata ni pamoja na kutoa elimu na mafunzo mbalimbali mbali kwa walimu na hiyo elimu tuliyowapatia au mafunzo tuliyowapatia ikiwemo ya uongozi hatumaanishi wawe viongozi wa chama cha walimu tu ni pamoja na kuwa viongozi katika jamii na mwaka huu tunaenda ni mwaka wa uchaguzi tunapozungumzia idadi ya wabunge kuwa wachache wanawake kuliko wanaume pamoja na kupewa viti maalum lakini bado tunakuta kwamba kwenye wale wa majimbo tuna wanawake wachache kwa hiyo tunachokitamani wanawake wengi mwaka huu wathubutu wathubutu kugombea nafasi mbalimbali mbali, za udiwani hata huko kwenye viti maalum waende wakathubutu na ubunge wa majimbo wakathubutu lakini katika yote tunachokipigania tuweze kupata uiano na huu uiano sio mara zote unaupata uiano kwa kuletewa mezani kwamba sasa tunawapeni viti maalum kupewa viti maalum nayo sio sifa kupewa viti maalum lile ni daraja tu la kutusaidia ku, kuondoa unyonge tuliokuwa nao ili tupate ujasiri wa kusimama sasa unakuta mtu anakaa kwenye viti maalum awamu tatu nne hapana ifike mahali ukisha ukisha pata ule ujasiri wa kuweza ku, 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 kuweza kushindana pisha kwenye maalum waachie wengine na waingie wapate kozi kwenye viti maalum wewe kapambanie jimbo ili kusudi tuweze kuendelea kuongeza idadi kubwa ya wanawake kama tunavyoona wenzetu Rwanda wenzetu Rwanda washafika hiyo ya hamsini kwa hamsini tena wanaenda kuwazidi sasa wanaume sisi hatusemi kwamba tunataka tuwazidi wanaume tunachotaka tupiganie hamsini kwa hamsini ule uiano tuupate ni changamoto zipi sasa nje kama idara unazokumbana nazo kwenye kuhudumia wanawake tunapojua wanawake ni wengi walimu ni wengi nchini ah uh, changamoto ni ambayo tunaendelea kuiona ni swala zima la mfumo dume ambapo bado upo katika jamii zetu kwa sababu unapomzungumzia mwalimu kumbuka mwalimu huyu ana, ana tamaduni zake ambazo anakuwa nazo tangu akiwa mdogo ana kabila lake ambalo lina tamaduni na miiko yake. Kuna makabila ambayo bado hayaamini katika kuongozwa na mwanamke. Kwa hiyo hata akiwa mwalimu ukamwambia kwamba sasa ni wakati wa uchaguzi, mchague mwanamke. Tamaduni ya mtu ina nguvu katika nafsi ya mtu. Kwa hiyo hata kama unatamani ule uiano wa hamsini kwa hamsini, unakuta una, 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 unapata ugumu katika kukubalika kwa sababu bado watu wame 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 wa, wa, wameshikamana na tamaduni na mila zao zinazowaaminisha kwamba mwanamke hawezi kuwa kiongozi na mwanaume hawezi kuongozwa na mwanamke hivyo tuna tuna hiyo changamoto kwa unakuta kwamba kwenye hizi nafasi zingine za maamuzi tunapata ugumu sana katika kuwezesha wanawake kuchaguliwa kwa sababu bado wanaume wapo wanaoamini kwamba nafasi za kiuongozi kubwa kwa mfano mwenyekiti lazima awe mwanaume hawaamini kwamba mwenyekiti anaweza kuwa mwanamke lakini tumeona kuna mikoa iliyoamini wanawake na inafanya vizuri kwa hiyo mimi naendelea kuwa 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 kuwashauri na kuwahamasisha walimu wenzangu waendelee kuwaamini wanawake wanaoweza wapewe hizo fursa waweze kuongoza lakini changamoto nyingine 
ambayo pia tunayo ni swala zima la wanawake wenyewe kuto kujiamini pamoja na kwamba wakati mwingine fursa zinatolewa lakini wanawake unakuta wao ndio wanakuwa wazito kuzipokea na kuna sababu nyingi za kuwa wazito kuzipokea ya kwanza kuna swala zima la majukumu kwa sababu unapomchukua mwalimu kijana ambaye ameanza majukumu ameolewa ana watoto wadogo halafu unataka umpe jukumu la uongozi manake ni kwamba aidha awaache watoto nyumbani halafu yeye awe anazunguka na majukumu ya uongozi ni ngumu sana kueleweka katika jamii au hata kwa mwenza wake kwamba unaachaji watoto wewe unaenda kushughulika na mambo yasiyo kuwa na faida labda kwa familia kwa sababu anapoona unaondoka unarudi watoto wajahudumiwa hiyo inakuwa changamoto kwa unakuta wakati mwingine wanawake hata zikitolewa fursa wanazikataa na ndio hiyo pamoja na kwamba tunalilia uiano wa hamsini kwa hamsini lakini kuna wakati wanawake wanatuangusha anateuliwa mwanamke halafu anakataa kwenda kwenye ule uteuzi sio kwamba hataki ila anaangalia majukumu alionayo nyuma yake ana watoto kwa sababu unapomzungumzia mwanamke mwanamke kwenye familia ni mama mwanamke kwenye familia ni mlezi mwanamke kwenye familia ni daktari mwanamke kwenye familia ni 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 ni, 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 ni kila kitu kwa hiyo unaposema ni kila kitu hawe kuondoka kwake huwa ni gipu kubwa sana katika familia yani aondoke akakae kwenye kikao mahali siku tatu hayupo nyumbani huku nyumba akirudi atakuta familia imetetereka kwa unakuta hata wanawake wanapima uzito kwamba niende nikachukue hii fursa halafu niache kulea familia yangu au nibaki kulea familia yangu na mwisho wa siku siku hizi tunaona changamoto zimekuwa nyingi watoto wamekuwa hatarini sana kulelewa na watu baki yani umwambie mtu awaache watoto wake na house girl au house boy au awaache na mjomba kwa kweli sasa hivi dunia tulikofika siko kwenyewe kwa mama anayeamua kuondoka na kwenda kutimiza majukumu mengine ya kiuongozi anakuwa amechukua uamuzi mgumu sana na sisi kwetu inakuwa ni changamoto kwa sababu tunapotamani wanawake wengi waingie kwenye nafasi za za, za maamuzi hawa hao wanawake unaowataka wanahitajika tena kwenye familia kwa hiyo mwanamke anakuwa kawekwa katikati aamue kutumikia jamii au kutumikia familia tunaendelea kuwaomba jamii na familia ziendelee kutoa fursa kwa wamama hawa kutumikia hii jamii kwa sababu maisha yetu tunaishi mara moja kama tunaishi mara moja huyu mama asipopata fursa ya kuitumikia jamii yake akiwa kwenye umri ambao ana nguvu unategemea atatumika wakati gani akiwa na miaka 60 70 hapana tunamhitaji huu umri ambao anatakiwa kulea familia lakini pia aitumikie jamii katika nafasi mbalimbali za uongozi. Hizo ndizo tunazoweza kusema ni changamoto kubwa ambazo zinatukabili kama idara au zinatukabili katika kuwahamasisha wanawake kuendelea kujitokeza katika mambo mbalimbali ikiwemo ikiwemo ya kuteuliwa au hata nafasi za kuchaguliwa. Lakini hata kuajiriwa tu kwenyewe kuna wanawake wamesoma lakini wameviweka vieti kabatini kwa sababu ya majukumu ya kifamilia. Hiyo yote kwangu mimi naiona ni kama changamoto katika kumkomboa mwanamke. Mwaka huu kauli mbiu tunayo kauli mbiu ya Tukta ambayo inasema kukomesha unyanyasaji mahali pa kazi. Aa, na vile vile kauli mbiu ya serikali ambayo inasisitiza swala zima la usawa wa kijinsia katika maendeleo ya Tanzania ya sasa na ya baadaye ambapo msisitizo zaidi ni kuwapa fursa wanawake kwani wanaweza. Hizi kauli zote mbiu ambazo zimetolewa. Kwa sisi kama chama cha walimu zinatugusa kwa sababu swala zima la unyanyasaji wa kijinsia mahali pa kazi bado lipo hata kama halipigiwi kelele sana lakini lipo kwa sababu unajua tunapozungumzia unyanyasaji wa kijinsia inaenda mpaka ile levo ya ku ya kumtongoza mwalimu na zaidi kwamba mwalimu yule akikataa anaanza kupata maisha magumu katika eneo la kazi kwa sababu ya vile alikataa sasa sisi kama chama wakati mwingine ni ngumu sana kupata ushahidi wa haya mambo lakini katika uhalisia yapo yanaendelea kwa baadhi ya maeneo na wakati mwingine pia hata walimu wanakuwa hawana ujasiri wa kuja kuyasema 
katika vyombo vinavyostahili kuwasaidia na matokeo yake unakuta wakati mwingine kuna migogoro isiyoisha maeneo ya kazi lakini ukifuatilia kwa undani zaidi unakuta ni unyanyasaji wa kijinsia tu unaoendelea pale lakini vile vile sio swala zima hili la kutongozana tu lakini vile vile hata wanawake wale wanaoonyesha ujasiri wa kusemea mambo ujasiri wa kuweza kusimamia mambo wakati mwingine wanakuta wanaingia katika migogoro na viongozi wao kwa sababu inakuja ile ile ninayosemea kwamba mila na tamaduni zinazomuonyesha mwanaume kwamba mwanamke hawezi kukwambia jambo sasa katika mazingira yale mwanamke anapoliona kuna jambo ambalo sio sahihi mwanamke akasimama kulisemea kwa ujasiri wakati mwingine yule mwanamke asipokuwa jasiri sana huwa anaishia kunyanyaswa kijinsia atapewa wakati mgumu katika mazingira yake ya kazi na kumfanya ajisikie yeye si kitu na wakati mwingine anaweza kujisikia kunyanyapaliwa na wenzake kwa sababu anaonekana amevuka hatua nyingi mbele ambazo labda hata wanawake wenzie waoga wanaona kama vile mm -mm, kimila na kitamaduni hakutakiwa kufanya hivyo lakini unakuta ni jambo ambalo ni sahihi na ni la kweli lakini kwa sababu limesemwa na mwanamke limesimamiwa kwa ujasiri na mwanamke basi yule mwanamke anapewa wakati mgumu. Hiyo tunasema bado lipo na tunaendelea kulisemea na kulikemea kwamba liachwe kwa sababu wanawake wana haki sawa kama walimu wanaume au wanawake maeneo yote ya kazi wana haki sawa kama wanaume. Hivyo mwanamke anaposimama kuongea jambo a, asikilizwe na li, lichukuliwe katika mtazamo wa hoja sio kwa sababu limesemwa na mwanamke. Lakini tukije kwenye swala zima la kupewa fursa kama nilivyokisha kusema awali wanawake wapewe fursa tunautaka huu uhiano kwa sababu tuna ushahidi wa wanawake ambao wamefanya vizuri tuna mama yetu makamu wa rais mama Samia Suluhu amethibitisha kwamba kumbe tuna uwezo wa kuwa na makamu wa rais mwanamke mimi naamini kwamba katika kizazi chetu hiki kabla hakijapotea kwa sababu tunaposema kizazi chetu hakijapotea na maanisha kwamba mimi umri wangu hapa nilipo kama Mungu akinipa maisha ya kuishi mpaka miaka themanini au mpaka miaka mia, ninaamini nitabahatika kuja kumuona rais mwanamke wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini vile vile ninaamini kama tumeweza kuwa na mawaziri wanaofanya vizuri kumbe tukiongeza mawaziri wengine wanawake wanaweza kama tuna maafisa elimu wa mikoa wanawake wanaofanya vizuri kumbe tuna uwezo wa kuongeza wengine wakafanya vizuri wapewe fursa wapewe fursa wanawake wanaweza kufanya vizuri kama ambavyo hawa wachache waliotangulia wamefanya vizuri tuna kina mama Ana Makinda mama Ana Makinda amekuwa bungeni kwa miaka arobaini hiyo miaka arobaini ilimpelekea akaaminika akawa naibu speaker akaaminika akawa speaker kumbe ni kupewa fursa tunaweza vile vile tuna kina mama Ana Abdala Mama Ana Abdala alikuwa mkuu wa wilaya wa kwanza mwanamke na leo hii tunaendelea kujivunia ni kati ya watu ambao wamepigania usawa wa kijinsia nchi hii tunavyoona hivi tunaongezeka wanawake kwenye nafasi mbalimbali mbali. kuna 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 majasiri ambao walitangulia mbele ambao ndio hawa baadhi nao wataja tuna kina Asha Rose Migiro tuna kina Mama Getrud Mongera tunao kina Bibi Titi Mohamed wote hao ni wale walio tutangulia ambao kwa kupitia ujasiri wao umethibitisha kwamba kumbe mwanamke akipewa fursa anaweza kwa sababu kijiuliza dunia nzima mwanamke alioonekana anaweza kuwa katibu mkuu wa kikao cha Beijing alikuwa mama Getrud Mongera ambaye ni mtanzania kwa hiyo kumbe wa Tanzania wanawake wanaweza kwa hiyo tunachohitaji ni kupewa fursa asante na shukrani Asante kwa kufuatilia CWT Online TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu subscribe na ubonyeze alama ya kengele.